Это вот такое вот у нас сегодня 1 января 2013 года. Да. Настроение боевое. Никаких спохмельных синдромов нету. Всем, всем, значит, никакой пьянки. Никакой пьянки не было. Так как мы не пьющие. Да, легли мы спать в 11. Вечера проснулись пол одиннадцатого. То есть конкретно выспались. Машину включил? Нет еще. Включить надо. Да. Ничего я держу эту херню. Включай машину. Заведется, нет, на улице двадцатка была ночью. Ну. Зажигание включилось. Завелась. Вот. Сейчас поехали, значит, мы в аптеку. Потом к моей маме. Потом Зам забирать там. Диму. Нет, сначала за Димой. Димой. Да, сначала за Димой. Что ты тише? Тишенько, что случилось? Ну, да что надо. Переживешь. Не вот, надо его туда. Я знаю. За Димой. Потом к тещеньке. Я потом домой буду карту делать. Разленился уже совсем. Морозный день 1 января, на улице 18, само то, походка замечательная, движение, блядь, полное нахрен, как обычно. Что говоришь? Я говорю, как ты там сидишь ты? Ой, блин, по руке. Извиняйте. Еще раз давай. Тихонечко двигай. Тебе жарко, да? На улице. Минус 18. Здесь, значит, ну, наверное, плюс 2. И жарко, да? Да. Понял. Да не говори больше. Че ты холодно, ничего не понимаю. Ну ты сейчас жарко, сейчас пройдет. Ну вот, 1 января, час 43. Откуда берутся машины, блядь? Что, никто не пьет, что ли, у нас? Или они таксисты? Да никто не пьет, Сережечка. Что за был, что ли? У нас теперь резвая страна. Да? Да. Тогда, значит, не должно быть магазинов по продаже алкоголя. Ужас. Вчера парни последние копейки там считали, чтобы им две бутылки пива взять. Да. Насчитывали там, у кого сколько есть, карманы вывернули, чтобы на эти две и все равно не хватило у них там рубль или сколько. В общем, я им добавила. Главное пиво, да? А? Главное пиво, да? Ну, я им добавила там рубль, еще одна женщина добавила рубль. А продукты их купили, да? Ну, продукты-то они купили вперед. На продукты у них хватило, у них не хватило на эти две бутылки пива. Как бы они выгребли всю мелочь, и вот все, что она там пересчитала, у них не хватило, там рубль или два, не помню. Ну, в общем, вот рубль я им дала. Студенты, наверное, да? Просто, чтобы они побыстрее ушли, потому что 
Студенты? Студенты, да? Молодые парни. Ну, студенты. Не сказать, что они там шикарные, нет их. Вот это только машины. Что за херня такая? И девчонки с ними такие же. Ну, это таксеры, понятно, тут стоят, выстаивают чего-то. А это, это, чурочи таксеры, они возят только до базы. Они дальше дороги не знают. Да. Они вот так вот вокруг, они вот так по Артинской еще знают дорогу, потом по космонавтов и обратно туда. Вот, вот по космонавтов объезжает да. и обратно до базы вот по это, за вокзальная там что ли да. какая-то. Вот по этой улице все, больше они дорогу не знают никуда. Их спрашиваешь там, э, до, до вокзала или куда. Он говорит, база, база. Все. Крайний маршрут, да? Ну чурка и все, че он? Больше он кроме вас. Это вот эти такие таксисты, которые ездят только на базу. Ну понял. Ну возят и, и своих же возят, да? Так, ну работает, не работает. Не работает? Нет, работает. Так, а тут? Слушай, а мы тут-то проехали в Какое? Государство. Государство? Можем доехать? Здесь не работает точно. Вот это работает, вот мелодия здоровья. Ну давай я туда скажу. Давай сходим. Вместе сходим. Пошли вместе. Ну сейчас с, с утра народ, да, по аптекам шастает, после ночки-то. Я, ну? я уже там звезда экрана, да? Где? У тебя. Не, вот. не у меня, на, на канале. На канале на твоем. Звезда. Всегда мечтала, чтобы быть звездой экрана. Ну да. вот теперь я звезда экрана. Вот это. Смотри, каши есть Где вот эти что ли? Нет, вот эти вот на стеле кашки. Сородиночка кушает. Держи. Может спросить, есть или нет, потом стоять уже. А что толку там? А что тут одни что ли стоят? Че это ж не так считает спросить? Люди тоже надо. Попыталась спросить. Ну вот я и говорю, что есть же в компьютере надо смотреть, что там. Какая ирония. Здесь же отвлекаться надо. Тело, дай 
Федерации. Что? А где наша карта? Куда я знаю? Ты что, ее Это дома про что забыл, говоришь что вообще? Какую карту? Ну, наша скидочная карта. Я тебе ее давала. В эту аптеку? Так. Ты не в эту аптеку давал. Ты вообще что-нибудь помнишь? Ну да, так капсулы, капсулы. 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 Кого мелдронат это? Сим, сим от этого. А, вот, вот тут сколько их? Десять. Ой, десять таблеток. Тридцать таблеток. По десять миллиграмм. Хватит ли пока? Хватит. Хватит. Что? Они как он, понимаются? Сколько он пьется? Одна таблетка в день. Одна. Вот я говорю, что... Ну, я там сказала, что он не мог. Да, было как-то большое. Так, и что-то там еще было. Смотри, симвастатин. Наехал из-за меня, но я на за карточки. Сейчас подожди, я тебя еще наеду да? по этому поводу, да? Что ты себя так идешь? Это ужасно. В чем отличие затокса и этого? А? В чем отличие? Да какая разница? Это, уже это, это он и есть, симвастатин. Только это наш, российский. А зачем нам сказали затокс тогда для чего? Мама ну, сказала, да. потому что что она? Не знаю. Ей да? что сказали, она, что... она сейчас современные лекарства, это тоже их не знает. А, Боярышников, Валаровский, да. Думаю, что-то еще было. Антибиотик этот назначил. Тот же самый антибиотик, да? В три раза дешевле. Да, в три Давайте раза. Пока что вам. Не, а, мы а мы все, да? Нет. Мы все. Все. А да вы че? Да давайте мы тогда наличкой рассчитаем. Сейчас Все еще? Так, две. Тишенька. Тишенька, нет, пластырь. А его тоже так же, так же. Конечно, наклеили, можно ну, сутки двое ходить. Давайте, давайте. Да. Там уже хвост, наверное, горит. Ехать надо. На гулянку. Да, солодка, солодка. А, телефон, да, конечно. Он на основе ее, по-моему, есть. Да? Так, все, не трогай мой телефон. Хорошо, да? Да. Давайте, быстро. Да, кто у нас все? Ну, мы в аптеке еще. Да. да. Мы купаем бабушки лекарства. А? Ну? Ну мы сейчас едем уже к вам. Но мы потом, э, там папа поднимется и все, а мы останем, э, э, Дима останемся ну. Он нас поднимется, отдаст лекарства и все. По-моему, машина поднимется. Да холодно, Надя. Конечно, мы если так что погуляем там.
будет. Где мы причина? Где машина? Тихо. Да мы здесь вот, здесь еще идем. Ничего с ним не случится, пусть ждет. Все. Это про зятя, так видать. Что скажет, открывай. Вот я же говорю. Я не могу понять, встал и стоит что-то. Ты питание что ли? Ждешь, ждешь когда я заору что ли? Ну. No. Что ты делаешь? Вообще, блин. Убери эту свою камеру. Убери, я сказала. Здесь вот у нас контора Лори. Вон, щит их Лори. Вот здесь вот у них гараж. Вон там вот они У-у-у. стоят. Ну как стоят, блядь. И если все Лори сюда поставят, то даже площади Уралмаша не хватит. Вон там, вон крыши видно, столера, разная херня. И вот там, короче, они это базируются на время отдыха, на время ну, там... в церкви Рождества Христова. Ой, же я знал, и напытаешься. <свят> Это вот елка Уралмаш. О, вот она, елочка. Это вот солнышко радуется, сидит. Так, убери. Вот. Вот я, знаешь, всегда хотел... Гуси или утки. Гуся. Гуси. Так, между прочим, поднимает. Ну, я знаю. Ночью, ну что ты видишь, какие-то на каких-то палках, блядь, стоят эти гирлянды. Криво, блядь, коса. Все-таки это не Советский Ой. Союз, да, когда вот было все такое. Да ладно, успокойся. Советская, советская. Трава еще работает. А мужик там, смотри, какой-то армянин с трамвая это или гастарбайкер на трамвае. Да? А я не знаю, что никто не идет с ним работать. Я тут что-то разговаривала а, с мамой этого а, Викинова одноклассника. Угу. Она работает в троллейбусе. В троллейбус ходит. И мы с ней разговаривали, она говорит, вообще никто не идет к нам работать. А какую зарплату платят? Хорошо платят, она говорит, ну как? Она считает это хорошо. Ну сколько? 25, она говорит, да, получаю я. Она считает, что это хорошо. Но работа-то козлячая. С 5 утра ну, до 10 да, вечера. Это вообще, конечно. Я просто, знаешь, когда я узнала, что у него мама работает этим водителем троллейбуса, я так уважала ее. Вот эта площадь как называется? По-моему, никак. Какая вот это вот место, вот это. Как? Заря? Такие. Ну не площадь же Заря. Заря Нет. это кинотеатр. Она и не называется никак. Она просто Заря и все. Да, ну обычно да, говорят. На Заре. Это значит, да. вот это вот все считается на Заре. Хотя, по идее, видишь, выглядит как площадь. Дома-то, видишь, как кругом сделано. Ну вообще-то да, это как бы считается такое... Вот там, там не было вообще въезда. Потом это сделали его. Вообще-то. Да. Вот там же не было, там какая улица Красноводцев, да? Нет, не Красноводцев, Бауман. Чё? Вот Баумана. А это Красноводцев какая-то или Вот. Какая? Там вот. И все, и там не было никогда раньше заезда, там кирпич был с той стороны. Потом сделали, а то опять убрали. Вот сейчас опять убрали. Ну, там нет проезда. 
Там только э, вот до сюда и обратно. Да. Все, проезда нет. Сюда на а это вот как, как было вот здесь с разделительной полосой. Вот с космонавтов туда можно повернуть. Я говорю, а, а вот здесь вот даже при коммунизме была вот эта аллея посередине. О, аллея да. О. И вот вход-то вот там в кинотеатр, а выход где-то вот здесь был, дверь, блядь, была. Она здесь есть что-то, вон здесь ступеньки. Да? Да. Помню, блин, выходили толпы, мы раньше смотрели кинотеатр, это постоянно какие-то индийский фильм, все, толпа идет. Где там драка, кулак пролетает мимо носа на расстоянии там 5 сантиметров, и тот падает. А здесь у вас тут коллективные сады ведь так и остались, да? Я вот что-то не знаю, что это за коллективный сад. Обычные сады коллективные, в общем, участки 6 соток. Главное, посреди дороги. Так я, я и говорю, все еще остались. Посреди города, главное. Но... Здесь никаких светофоров не было. Сейчас мы понаставим светофоры кругом. Английская школа-то не эта же, а та следующая, да? Которая там сзади проехали. Какая Ну вот это просто школа. Английская школа. Даже при коммунизме она была какая-то такая английская. Она вот там. Вот, вот когда мама шла с работы с трестру автострой, вот она шла сначала по стачек, вот по этой улице, заходила вот там в продуктовый магазин, покупала пельмени. На развес были в коробках таких больших. Мешками насыпали такие, ну классные пельмени, вот она вот там брала. Потом она шла сюда, шла сюда, заходила в магазин с крылечком, назывался он, не как сейчас Кировский. А просто да. с крылечком, магазин с крылечком, да. На крылечко схожу, вот так называлось. Вот этот магазин с крылечком, и потом отсюда шла она через парк. Нет, не через парк, она шла дальше, а туда обратно вверх, с двумя сумками, с хозяйственными. Шла вот туда вверх, в молочный магазин, там что-то еще брала. Вот мусора уже стоят, видишь? Вы дома? А? Вот. И с двумя этими сумками полными шла домой. Да. А дома? А дома батя на диване за футболом и мы с бартухой. И каждому нужно было бы еще приготовить отдельно все. А вот так, отсюда нужно было мясо или бульон с мясом. Нам что-нибудь другое, мне что-нибудь молочное. Ну вот так вот у нас было построено почему-то все. Вот она... она что, всем готовила отдельно? Что да. Что, чумели? Да, чумели, да, конечно, я и говорю. Вот засранцы. Ну. Издеватель такие. За так... что у нас такой кайф был? Нам приходила куча одноклассников, у нас вот такие две сковороды стояла. Одна... Потому что у вас блад был, у вас был. Одна с картошкой. Профсоюз. Там, вторая у, с у, вас, у вас был профсоюз Уралмаш завода, поэтому все магазины открывались, все, все блатные товары вам выдавались, поэтому у вас все коробками было сырым да. и вареным и колбасы да, разные. Нет, а мы, было. а мы с мамасиком, значит, ходили в магазин. 92-93 год по, по чекам по этим а? да вот ходили по этим чекам с чеками и брали короче этот э, в магазин заходишь сначала был завтрак туриста завтрак туриста и морская капуста вот две банки стояла Я на тоже весь магазин видела это в магазинах. да это сейчас он считается дефицитный товар а что ты завтрак туриста мне нравился и все и больше ничего и была сухая старая лапша и вот мы, короче, покупали, ну не завтра туристы мы брали, конечно, а покупали лук, лук вот был. Ну, короче, делали суп, вода, лук, клетки с муки. Делали клетки с муки. И что-то еще туда добавляли. Ну, короче, вот такая вот была фигня. То есть ели вот такой вот суп, потому что ничего в магазинах невозможно было купить. Пустые полки были, ну, вот Разруха вот этот голод наступал. Потом карточки эти ввели. А у них вот было все сырым и вареным, потому что... Вот у них! Вот на кого сейчас камеру навожу. И у них, потому что там у них 
был председатель э, профсоюза Уралмаш завода, был, значит, такой папа. Вот, ну, дедушка, и да. И все. И вот поэтому с сырым и вареным, а мы с мамасиком там сидели на полуголодной этой баланде. Да, заметно. Очень заметно. Так, полуголодная баланда как раз полнит человека это, понимаешь? Да? Конечно. Если все равно хотелось, просто ели в больших количествах дешевую еду. Да, зато как нам тяжело да. стало, когда папика не стала. Ну вот, такие вот дела. Все, приехали к кусенку. Забирать Димасика. Ну что, мы тут так встали? Что-то там снимаем или что мы там делаем? Понятно. Пошли. Ага. Не снял ни хера, блин. Кстати, в шапочке в этой. Ну, так что, настроение новогоднее. Пошли. Все, давай. Все. Мамки набрал продуктов. Да там блин, неудобно все. Да ты столько времени не ходи. Ну надо сделать, что ты думаешь. Мамки-то подарок. Ладно, ладно. Ага. Все поняла? Да, она позвонит, появится к теще да, это, с матери заедет. Мам там диктует. Угу. Что смотрит то? Да кино смотрю. Вот это мы с Масиком. Где? Вот здесь вот. Ничего не вижу. Мне наговорить что-то нам сломать. Деда. Не Маська. Не Маська. Не Маська. Не Маська. Не Маська. Самый серьезный у нас парень. Где? Yeah. Это Дима. И у нас серьезный мальчик. Маська. Он у нас будет хорошо учиться. Не Маська. У нас будет умница. Что, наверное, через центр проедем, да? Зачем? Матику. Ну, по Краулю. Через этот, через Челюскинцев. По Визбульвару. А зачем? А что тут? Да, через Уралмаш нафиг не хочу. Можно через Уралмаш? Ну, или через а, площадь. А, ты думаешь, что там эта пробка может быть? Да, хер. Ну, а через вокзал. Не Маська? Не Маська. Не Маська. Не Маська. Вот наш вокзал здесь. Это вот улица Свердлова. До гостиницы Интурист. Ну какой дом построили. Высокий. Жилой что ли? 
крышкой гостиницы. Это управление дороги вот на РЖД. Мозг железной дороги. Новое здание. Проедем через площадь Солнышко. Елку посмотрим. Сейчас мы проедем через площадь. Ну да, мы свернем на этот. На Ельцина. На улицу Ельцина. И там просто по Ленина проскочит прямо к вечному огню. Вот уходим на улицу Ельцина. А здесь же какой-то театр. Это я не знаю. Это себе чиновники вот, строят. Всякие гостиницы для гостей. И так далее. Здесь у нас Белый дом. Проедем его. Димасик тут уснул у нас. Бурбонистый. Движение гужевого транспорта запрещено. Видишь, что тоже строится какая-то херня. О, тут все строится, блин. Тут только правительственное все и такое. Здесь вот э, губернаторство. Это вот гостиница. Вот она. Резиденция губернатора, а вот прямо белый дом. Что? Театр, вот это не театр, вот это? Театр. Я тебе про театр да, и говорю. Да. А там мне не, не интересует. Меня интересуют вот эти чиновники сраные, которые вот здесь вот сидят. Вот это белый дом, 8 лифтов. И вот это, вот это построили не себе губернаторство. Кого? Вот это белый дом Стюрбовский, а здесь вот полпредства э, в, в Уральском регионе вот здесь. О, о, вот здесь полпредства. О, вот сюда вот заезжают они. Автобус, это что тут? Все, здесь видишь битком машина, потому что елка. Это вот люди пытаются на стоянку, наверное, место найти. В очередь стоят здесь. А мусора. Тут контролируют. Не знаю, бабки сшибают, не сшибают. Вот ледовый городок наш центральный. Вот она, елка. Вот смех не елка, понимаешь? Вот просто смех не елка. Не, ну на самом деле, где на ней игрушки? Так ни одной игрушки на ней нет. Почему ни одной игрушки нет у ней? Вот это вот ледовый городочек такой. Там вот мусор что-то там пытается чего-то выискивать население. Это вот у нас мэрия с курантами. Так, зеленые у пешеходов, все стоим. Здесь вот мусора у нас тут. Вот она елочка. Это вот мусор тут стоит у нас. Что-то какую-то затычку из уха вытащил. Смотри, ну где они игрушки-то на елке? Нет никаких игрушек. Это вот у нас тут дедушка наш любимый стоит в пиджаке. А 
а там оно дерево. Здесь вот у нас э, Лубянка Свердловская. Лубянка. Вот здесь вот, да. Ленина 19 и Ленина 17. Точно, да. Вот я говорю, Лубянка у нас здесь. Да. КГБ. КСБ. А вот прямо мы едем к Вечному огню. А вот это... На котором там шашлыки кто-то жарил, да? Да. Что? Где? Это все вот их силовиков здесь. Вон там герб какой-то вот нарисован. Вот здесь, вот, по менты. А вот там, по-моему, вот именно КГБ. Вот я не говорю, что тут это Лубянка тут, короче, наша. Феликса так и не видно. Железного. Да. Ну тут все историческая херня. Здесь эти сидели медьки. Сейчас их отсюда выгнали. Что стоим-то? Кого ждем? Вот это? Вот вот мужская гимназия. А здесь вот у нас есть такой кафешка такая ресторанчик, в котором там как подъезжаешь, то Феррари, то Майбахи, то еще что-нибудь такое стоит городское. Да, сейчас, наверное, не стоит. Но оно вот здесь вот находится. Они машины все стоят на тротуары. Вот она здесь вот стоит. Тут стоит только вот один джипик какой-то небольшой. Вот она, Куршевель 1850. Вот здесь вот они, короче, обитают. А это вот прямо вечный огонь. проедем чтобы посмотреть да вот вот он горит вечный огонь да. одни же ублюдки пытались тут что-то это шашлыки на нем пожарить или яичницу но сняли здесь вот у нас двоечка зона тюрьма вернее двойка находится вот тут тут же церковь двойка вот я говорю вот здесь Дворец суда, суд областной. А не здесь. И не здесь. Вот где церковь, церквушка стоит. Вот. А вот сюда левее, да, вот сюда левее, здесь э, суд областной. И сразу за ним там тюрьма двойка. Где снег до земли не долетает. Он летит, снежинка, ее надо на ходу ловят ее, что на землю не упала. Как только начинается снег, все зеки выходят метлами мести. Метут, метут, пока снег не кончится. Будет двое суток, будет двое суток мести. И этот снег потом они не вывозят, они его горячей водой обливают, плавят и в канализацию. Вот такая у них херня. Вот там вот двойка. Ну вот такие порядки. Вот вот суд, вот он полукруглая, а за ним там двойка. Это центральный стадион, тут Колизей был, сейчас центральный стадион где футбол-то вот хотят. Ну что, блин, что мне? У меня брат тут сидел. Да, вот центральный стадион его сейчас обделали. Это вот наша центральная церковь, да? Храм тут какой-то сделан. Тут вообще крутой, блин. Тут такие Мерседесы отсюда в рясах выезжают. Вот с этого места. Ну так почему в рясах-то они выезжают? Вот центральный стадион тут. Ну, так пожалуйста. Значит, делается это очень просто. Делается это очень просто. Берешь. Хочешь мне сказать, что ли? Говори, потом я скажу. Наш патриарх. Так. Так, 
Так, и теперь? не было приобретена на деньги церкви. Это все пожертвования. Такие вот пожертвования. Знаешь? Но суть не в этом. Пожертвование оно или что? Чего ж ты красуешься-то? Ты священнослужитель. Ты Богу служишь. Чего ж ты в земной жизни своей так себя ведешь? Еще, считаешь, еще имеешь молодую жену, кучу ты, детей. И ты считаешь, что ты все равно грешишь, когда ты предаешься богатству. Да. Это грех. Все? Лекция закончена? Теперь, ну, теперь, да. теперь мне можно ну, сказать, ты да? Можешь это не показывать. Нет, тебе, вот теперь значит, у меня берется бронированный Мерседес. На меня муж не, не наводит. Хорошо, на меня вот так вот. Берется бронированный Мерседес. Снимаются с него спереди шильдик Мерседеса и сзади э, шильдики Мерседеса. Все. Дальше клеится все что угодно. Газ, фаз, неважно что. И все. И машина отечества ни один суд не докажет. Так это давно пора уже было сделать. Но они, тем не менее, машины в рясах прямо выезжают. Там едет Мерседес, а сзади ряса такая. По земле волочится из багажника. Ничего человеческое им не чуждо. Я туда ходила. Зато у них на территории бизнесы разные, на территории церквей, не облагающиеся налогами. Ну, вот этот вот. У них, кстати, это все одно. У них бизнес облагается налогами. У кого? Все не облагаются. Как это? Так. Он, он сказал, что говорит, все, все, что бизнес на, на территории церкви. Он не, не обладает, обладается налогом, надо да? Надо почитать, я правда не, не помню вот это все. Ну. То есть они также ходят по ресторанам, по разным, эти попы, переодеваются в костюмчики, от, отклеивают свои бороды и пошли по ресторанам. Нет, так это-то хрен с ним, по ресторанам они ходят. Ну, вот целая всего, передача это была про это. Волнует, и меня больше всего волнует то, что они вот... Ладно, приехали к мамасику. Мамасик. Ты выспи. <звы> да елки-палки, ты со своим с этим кином сдолбал. <звы> С кучей сумок. Давай до завтра на победу карту делать. Целый день буду сегодня карту делать. Понял. Понял. Наш Верочка позвонит. Зачем? Верочка. Глаз звонит. Слушай, ты где? 
Ладно. Ну, все, давай целую. Нет? Смотреть, блин, что там у нас под капотом. Какое-то количество уже проехали. Километров то Какое у нас тут состояние-то? Так, следов. Масла не вижу. Здесь. Ремень сухой, тут все высохло, никаких подтеков нету. Антифриз полный уровень как был, так и есть. Сзади там что у нас? Блять, не вижу. Писнуть туда что? тоже не бежит ничего так что там все нормально сделано вроде хорошо ладно поедем домой вот так вот у нас ездят джипы не знаю не сан вроде или что-то такое Но сам факт что вот у него смотрим с одной стороны есть амортизатор блять а с другой стороны, нахрен, просто э, болт, блядь. Амортизатора нет. Это считается нормально. Что за модель-то? Робки, блядь, какая-то хер знает. Непонятно, что это за модель. <смех> сафари блять типа Сейчас у меня дайхацу блять машинка называется дайхацу блять то есть тойота а вот у нее как бы это без амортизаторов нормально ездить в порядке вещей вот у нас тут мост через говнотечку висит да, он там бежит. Вот она вот здесь, эта говнотечка, которая никогда не замерзает. Засранная всегда. Здесь вот три дома, на которых Слава КПСС, что-то такое было. Все это сняли. В общем-то, это так, мебель улица, там вот завод виз, куда я гонял. Вот это вот мебель, старая дорога туда, это уже новая, она по-другому называется, как-то забываю все время. Ну, эта дорога уже известна по моим роликам по Дяде Феде. Вот века опять тут зацепленная не понимаю всех этих маневров что они тут делают чем занимаются может он куда телегу отцепляет ездит какие контейнеры возит блин потом обратно по телегу может тут стоянку он все организовал я не знаю что такое до дома тише с новым годом тебе понял 